வணக்கம் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணக்கு பதிவுகள் பாடத்தில் லாப நோக்கமற்ற அமைப்புகள் கணக்கில் இது வரைக்கும் ஒன்பது வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்துருங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கணக்கு வரைக்கும் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வருமானம் சரியா வருமானம் அதாவது வரவு பக்கம் வரக்கூடிய கணக்குகளாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செலவு பக்கம் சரியா அதாவது பற்று பக்கம் வரக்கூடியதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு சில விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் கணக்கு எப்படி வரும்ன்றதையும் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களான விளையாட்டு உபகரணங்கள் எழுது பொருட்கள் மருந்து பொருட்கள் போன்றவைகளுக்கான செயல்முறைகள் ஒன்று நடப்பாண்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு சாதனங்கள் எழுது பொருட்கள் மருந்து பொருட்கள் போன்றவை வருவாய் மற்றும் செலவின கணக்கில் பற்று பக்கத்தில் காட்டப்பட வேண்டும் அப்போ பயன்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு பொருட்கள் நான் பற்று பக்கம் எழுதிட்டேன் பயன்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு பொருட்கள் அப்போ இந்த பக்கத்தை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பற்று பக்கத்தில் காட்டணும் அதாவது செலவு பக்கத்தில் காட்டணும்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டவை தொடக்க இருப்பு தொடக்க இருப்பு எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து நடப்பாண்டில் வாங்கியது அப்போ இந்த கூட்டுக நடப்பாண்டில் வாங்கியது கூட்டுக நடப்பாண்டில் வாங்கியது அடுத்து இறுதி இருப்பு கழிக்க இறுதி இருப்பு அப்போ தொடக்க இருப்பையும் நடப்பாண்டில் வாங்கியது கூட்டிட்டு இறுதி இருப்பில் என்ன செய்யணும் கழிச்சு எழுதணும் அது ஒரு டோட்டலு அடுத்து பழைய விளையாட்டு சாதனங்கள் ஏதேனும் விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்தால் அவை வருவாய் மற்றும் செலவின கணக்கில் வரவு பக்கத்தில் காட்டப்பட வேண்டும் அப்போ இந்த நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா பழைய விளையாட்டு பொருட்கள் விற்றது அப்போ நம்ம வரவு பக்கம் காட்டணும் இந்த மாதிரி குறிப்புகள் சில குறிப்பு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது செலவு பக்கம் வந்துச்சுன்னா என்னென்ன பண்ணணும் வ வருமானம் பக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பதிமூணை சொல்லி தர போகிறேன் கவனிங்க பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி ஏழில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பதிமூணு பின்வரும் விவரங்கள் ஒரு விளையாட்டு மன்றத்தின் இறுதி கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சில விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே இதே ஃபார்மேட்டை வச்சு நான் உங்களுக்கு அந்த செலவு கணக்கில் எப்படி வரும் சொல்லிட்டேன் இப்போ கணக்குக்கு போயிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க விளையாட்டு பொருட்கள் இருப்பு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரூபாய் எவ்வளவு மூவாயிரம் இது தொடக்க இருப்பா இறுதி இருப்பா நீங்களே கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் இப்போ இந்த தேதியை பாருங்கள் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளையாட்டு பொருட்கள் இருப்பு எவ்வளவு என்னது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மூவாயிரம் அதே மாதிரி அதே விவரம் இருக்க மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் விளையாட்டு பொருட்களின் இருப்பு முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்போ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுனா இது என்னவாக இருக்கும் தொடக்க இருப்பு இது என்னவாக இருக்கும் இறுதி இருப்பு அப்போ தொடக்க இருப்பு எவ்வளவு மூவாயிரம் நான் அந்த மூவாயிரத்தை எழுத போகிறேன் மூவாயிரம் சரியா அப்போ இறுதி இருப்பு நம்மளை தெரிஞ்சிருச்சு எவ்வளவு நாலாயிரம் சரியா அதுக்கடுத்து நடப்பாண்டில் வாங்கிய விளையாட்டு பொருட்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பதாயிரம் அப்போ நடப்பாண்டில் வாங்கியது எவ்வளவு ஒன்பதாயிரம் அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டணும் சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ எவ்வளவு பனிரெண்டாயிரம் சரியா பனிரெண்டாயிரம் அடுத்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம இறுதி இருப்பு எழுதியாச்சு சரியா எவ்வளவு நாலாயிரம் எழுதிட்டோம் அப்போ பனிரெண்டாயிரத்தில் நாலாயிரம் போச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு எட்டாயிரம் சரியா இந்த அமௌண்ட் என்ன செய்கிறேன் நான் செகண்ட் காலத்தில் எழுதுகிறேன் சரியா ஏன்னா அது என்னது நம்மளுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் இங்கே நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே எழுதிக்கலாம் எவ்வளவு எட்டாயிரம் இன்னும் ஒரே ஒரு அமௌண்ட் மட்டும் எழுதலை இங்கே பாருங்கள் நடப்பு ஆண்டில் விற்பனை செய்த பழைய விளையாட்டு பொருட்கள் எவ்வளவு ஐநூறு அப்போ நான் அந்த எழுதிடுறேன்னா வரவு பக்கம் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த குறிப்பில் கொடுத்துருந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி பழைய விளையாட்டு பொருட்கள் எவ்வளவு ஐநூறு மிக மிக எளிமையான கணக்கு இதுக்கடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் இருப்பு நிலை குறிப்பு போட போகிறோம் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் நாளையே இருப்பு நிலை குறிப்பு போட போகிறோம் பொறுப்புகள் தொகை தொகை சொத்துக்கள் தொகை தொகை எழுதியாச்சு இப்போ நான் என்ன செஞ்சுறேன் டைரெக்டாக இறுதி இருப்பு நாலாயிரம் அந்த அமௌண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை இங்கே எழுதிடுறேன் விளையாட்டு பொருட்கள் இருப்பு அப்படின்னு போட்டு இறுதி பிராக்கெட்டில் போட்டுட்டு நாலாயிரம்னு எழுதிட்டேன் அந்த அமௌண்ட்டு தான் இங்கே வரணும் ஏன் இங்கே எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அவங்களே என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணாவது பாயிண்ட் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இறுதி சரக்கு இருப்பு அவ்வாண்டின் இறுதியில் 
இருப்பு நிலை குறிப்பின் சொத்துக்கள் பக்கத்தில் தோன்றும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்ச இறுதி இருப்பு எவ்வளவு நாலாயிரம் அந்த இறுதி இருப்பை என் கிளையிட்டேன் மிக மிக எளிமையான கணக்கு இதை நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி பயிற்சி கணக்கு பதிமூணு இதே கணக்கு தான் அதையும் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கணக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு பதிமூணு அது பய பயிற்சி கணக்கு பதிமூணை வந்து உங்களை பயிற்சி செஞ்சு பார்க்க சொன்னேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எடுத்துக்காட்டு பதினாலு இந்த எடுத்துக்காட்டு பதினாலுக்கும் பதிமூணுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது அதில் விளையாட்டு பொருட்கள்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதில் எழுது பொருட்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் இதை பார்த்துருவோம் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு பதினாலு பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தெட்டு பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டிற்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவின கணக்கில் பற்று வைக்கப்பட வேண்டிய அச்சு மற்றும் எழுது பொருட்களின் செலவை கணக்கிட்டு அவை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் நாளைய இருப்பு நிலை குறிப்பில் எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை குறிப்பிடவும் எழுது பொருட்களுக்கான கொடுத்த தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் ஆயிரத்தி ஐநூறு எழுது பொருட்கள் இருப்பு ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் முந்நூறு எழுது பொருட்கள் இருப்பு மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரநூறு அப்போ நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது இதில் எது தொடக்க இருப்பு இது தானது தொடக்க இருப்பு இது என்னது இறுதி இருப்பு இது என்னது தொடக்க இருப்பு இது என்னது இறுதி இருப்பு சரி கணக்க பாருங்கள் தீர்வு பற்று பக்கம் வரவு பக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் நாளோடு முடிவடைய மாட்டிற்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவின கணக்கு செலவுகள் பக்கம் தொகை தொகை வருமானம் தொகை தொகை இதில் எழுது பொருட்கள் பயன்படுத்தியது தலைப்பு சரியா தொடக்க இருப்பு எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க முந்நூறுரூவா முந்நூறுரூவா நான் எழுதிட்டேன் அடுத்து நம்ம இந்த தொடக்க இருப்பு கூட எதை கூட்டுவோம் நடப்பு ஆண்டில் எது வாங்கியிருக்காங்களோ அதை கூட்டுவோம் சரியா சரி சார் இங்கே கொள்முதல்னு எழுதியிருக்காங்களே நம்ம எப்பயுமே வாங்கினதுன்னு தானே எழுதுவோம் நடப்பு ஆண்டில் வாங்கியது அப்படியும் எழுதலாம் எழுது பொருட்களை வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்போ கொள்முதல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு கூட்டினா ஆயிரத்தி எண்ணூறு அது கூட எதை கழிக்கணும் இறுதி இருப்பை கழிக்கணும் எவ்வளவு இரநூறு கழித்து எவ்வளோ வருது ஆயிரத்தி அறநூறு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் நாளையே இருப்பு நிலை குறிப்பு பொறுப்புகள் பக்கம் தொகை சொத்துக்கள் பக்கம் தொகை எழுது பொருட்கள் இருப்பு எந்த அமௌண்ட் எழுதியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த இறுதி இருப்பு கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எழுதியிருக்காங்க நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ எழுது பொருட்களில் இருப்பு இறுதியில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு தொகை எவ்வளவு இரநூறு அந்த தொகையை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க